അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എനർജി മീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എനർജി മീറ്ററിലെ പുറമെ നിന്ന് കാണുന്ന സമയത്തുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരുന്നത് മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ റീഡിംഗ് നിശ്ചയിക്കുക ആയിരം നൂറ് പത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ബാർ പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടുത്തെ റീഡിംഗ് ഓരോന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സെൻട്രലായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് ആ ഡിസ്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ കിലോവാട്ട് അവറിലാണ് വെക്കുക അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ അതായത് കറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് വൺ റവല്യൂഷൻ ആവുന്നത് എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് കിലോവാട്ട് അവറിലായിരിക്കും ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് പത്ത് എംബിയർ വരെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ഫേസ് ടു വയർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ പാർട്സിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ നമുക്ക് നാല് ടെർമിനലായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ടെർമിനലായിരിക്കും പിന്നെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ലോഡിക്കുള്ള ടെർമിനൽസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലോഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ ലോഡ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി നിശ്ചയിക്കുക അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാമ്പ് ലോഡാണ് അതിൽ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് നൂറ് വാട്ട് നാൽപ്പത് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ലോഡിനെ ഞാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലോഡ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ഇതേ പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പൊസിഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഭിത്തിയിൽ വെക്കാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഒറിസോണ്ടൽ പൊസിഷനിൽ ഞാൻ അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ സപ്ലൈ ലോഡിക്കുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സപ്ലൈ ടെർമിനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ലോഡിക്കുള്ള ടെർമിനലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലോഡ് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഡിസ്ക് ആ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് ഫോർട്ടി വാട്ടിന്റെ ആണ് ലോഡിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണ ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടു ഫോർട്ടി വാട്ട് ഞാനിപ്പോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കിന്റെ റൊട്ടേഷൻ നേരത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന എനർജി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറമേക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ടെൻ ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്രോസ് ഉള്ള ലോഡ് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക ടെൻ ആംബിയറിന്റെ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി മീറ്ററിലുള്ള ഫ്യൂസ് ബേൺഡ് ഔട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കണക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടെർമിനൽ വന്നിട്ട് സപ്ലൈ ടെർമിനൽ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽ ലോഡിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി മീറ്റർ സിംഗിൾ ഫേസ് എനർജി മീറ്ററിന്റെ കണക്ഷൻ ആയി
വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാത്രം സപ്ലൈ ടെർമിനൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് 